వేరియంట్ స్టిములేషన్ అంటే ఏంటి డాక్టర్ అసలు వేరియంట్ స్టిములేషన్ అంటే అదే ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ ఎగ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ రావడానికి అట్లీస్ట్ అంటే న్యాచురల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఓన్లీ వన్ ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో వన్ ఎగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆల్రెడీ వాళ్ళకు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదని మన దగ్గరకు వస్తున్నారు సో న్యాచురల్ సైకిల్లో చూస్తే కూడా మేము ఎగ్ని ట్రాక్ చేసి చూసి ఈ టైంలో కలిసి ఉంటుండని చెప్తే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ప్రెగ్నెన్సీ బట్ స్టిల్ ఒవేరియన్ స్టిములేషన్తో డబుల్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ సో దాని గురించి ఎగ్స్ ఎక్కువ అవ్వడానికి ఆ డ్రగ్స్ ఇచ్చి ఫాలిక్యులర్ స్టడీ ఇందాక చెప్పినట్టు ఫాలిక్యులర్ స్టడీ చేస్తాము చేసి ఆ టైంకి ఏ టైంకి కలిసి ఉండాలన్నది చెప్తాం సో ఇదంతా ఒవేరియన్ స్టిములేషన్ ఆ తర్వాత ఫాలిక్యులర్ స్టడీ చేస్తాం ఓకే డాక్టర్ అప్పటి నుంచి ఐవీఎఫ్ ఐయుఐ అని మనం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం అసలు ఐవీఎఫ్ అంటే ఏంటి అండ్ ఐయుఐ అంటే ఏంటి రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న తేడా ఏంటి డాక్టర్ అసలు యూజువల్గా ఇందాక చెప్పినట్టు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ కావచ్చు లేదా వాళ్ళ కొన్ని కారణాలు కనిపించినాయి మనం ట్రీట్ చేస్తున్నాము త్రీ ఫోర్ సైకిల్స్ అయింది ఫోర్ ఫైవ్ సైకిల్స్ అయింది దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఫాలిక్యులర్ స్టడీ చూస్తే కూడా చక్కగా ఉంది అన్నీ కరెక్ట్ అవుతున్నాయి కానీ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అట్లాంటప్పుడు ఐయుఐ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాం ఐయుఐ అంటే ఇంట్రా యూటిరైన్ ఇన్సెమినేషన్ ఇంట్రా అంటే లోపలికి యూట్రస్ అంటే యూట్రస్ లోపలికి ఇన్సెమినేషన్ అంటే సెమెన్ అనేది ఇందులోకి చేర్చుతారు ఎప్పుడు ఈ ఫాలిక్యులర్ స్టడీ అంతా కరెక్ట్గా చూసి ఎప్పుడైతే వాళ్ళిద్దరిని భార్య భర్తలు ఇద్దరిని ఈ టైంలో కలిసి ఉండాలని చెప్తారో డాక్టర్స్ అది యూజువల్గా ఆ టైంలో హస్బెండ్ హస్బెండ్ని రమ్మంటాం హాస్ సెంటర్కి రమ్మని అతను శాంపిల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ శాంపిల్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారము ల్యాబ్లో ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు ఆ ప్రాసెసింగ్ చేసినప్పుడు సెమెన్లో అన్ని పస్ సెల్స్ అబ్నార్మల్ సెల్స్ అబ్నార్మల్ సెమెన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వేరే వైట్ సెల్స్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ ఫిల్టర్ అవుట్ అయిపోతాయి అయిపోయి కేవలం క్వాలిటీ సెమెన్ మిగులుతుంది ఆ క్వాలిటీ సెమెన్ ఒక సన్నటి క్యాథటర్ తోటి ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తారు సో దీనివల్ల ఎందుకు మరి నార్మల్గా ఎందుకు కాదు దీంతో ఎందుకు అవుతుందంటే దీంతో కొందరికి ఈ భాగంలో స్పర్మ్ని చంపే కణాలు ఉంటాయి సో ఎట్లెట్లయితే నార్మల్ ఇంటర్కోర్స్లో స్పర్మ్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుందో దాన్ని వెంటనే నిర్వీర్యం చేస్తుంటాయి అక్కడ సో ఈ యాక్టివ్గా ఉన్న స్పర్మ్స్ ఇక్కడ చేరలేకపోతున్నాయి సో అది అనుమానం అన్నట్టు మనకి డెఫినెట్ టెస్ట్ అంటూ లేవు అది కనుక్కోవడానికి అదేమన్నా అయ్యి ఉండొచ్చు అన్న దాంతో ప్లస్ చెప్పినట్టుగా క్వాలిటీ సెమెన్ అంటే మంచి ప్యూర్ కరెక్ట్ సెమెన్ ఇక్కడికి చేర్చడము అండ్ ఎగ్కి దగ్గరగా చేరుస్తున్నాం మనం ఇంత దూరం ట్రావెల్ చేయలేకపోతున్నాయా మరి ఏంటి అన్నది సో ఇవన్నీ ఈ త్రీ ఫోర్ రీజన్స్ సమ్టైమ్స్ టెన్ మిలియన్స్ అట్లుంటుంది టెన్ మిలియన్స్ డౌట్ఫుల్ నార్మల్గా అవ్వచ్చు వాళ్ళు కాకపోవచ్చు సో అట్లాంటి వాళ్ళకు ఐయుఐ అయితే బెటర్ ఒకసారి కౌంట్ తక్కువ ఉన్న ప్లస్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఉన్న వీళ్ళకి ఇది బెటర్ సో కాకపోతే సక్సెస్ రేట్ అన్నది కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది ఐయుఐ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అన్నీ మంచిగా అయింది కానీ కాలేదు సో మేబీ అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సక్సెస్ రేట్ డాక్టర్ ఎవరైతే వాళ్ళ మ్యారేజ్ తొందరగా చేసుకున్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీని డిలే చేయడం లేదా ప్రెగ్నెన్సీ కొంచెం లేట్గా పర్వాలేదు కెరియర్ అన్న చూసుకునే వాళ్ళకి ఏమైనా ఇంకా వేరే మెథడ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా డాక్టర్ అసలు యా అంటే కొందరు అదే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు కొందరు థర్టీ దాటినాకనే పెళ్లి చేసుకుంటాం థర్టీ వన్ అవర్ దే డోంట్ నో వాళ్ళకి నాకు రైట్ పార్ట్నర్ దొరికినప్పుడే నేను చేసుకుంటా అన్నట్టు ఉంటారు సో వాళ్ళకు ఒక్కటి అంటే మై సిన్సియర్ సజెషన్ ఆర్ అడ్వైజ్ ఇస్ వాళ్ళు అంటే ఒకవేళ అదే ప్లాన్తో ఉన్నట్టయితే ఎగ్స్ డ్రాస్టిక్గా తగ్గుతుంటాయి ఆఫ్టర్ థర్టీ అన్నాను కాబట్టి ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ బై థర్టీ ఆర్ బిఫోర్ థర్టీ వాళ్ళు ఆర్ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ నౌ దే ఆర్ అబౌవ్ థర్టీ ఆల్సో వాళ్ళు వాళ్ళ ఎగ్స్ స్టిములేషన్ అదే డ్రగ్స్ ఒవేరియన్ స్టిములేషన్ డ్రగ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఎట్లయితే ఐబిఎఫ్ చేస్తారో ఐవిఎఫ్లో ఎగ్స్ రిట్రీవ్ చేస్తారు ఎగ్స్ రిట్రీవ్ చేసి ఆ ఎగ్స్ని ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకప్పుడు ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఇంత పాపులర్ లేకుండే సో దాంట్లో సక్సెస్ రేట్ అంత లేదు బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ నవ్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్స్ తీసి అది లిక్విడ్ నైట్రోజన్లో మైనస్ వన్ నైంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్లో ఫ్రీజ్ అయి ఉంటుంది 
అవి ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు మేబీ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ అట్లా వాడుకోవచ్చు సో ఆ ఎగ్ ఏజ్ అక్కడికి ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది ఆర్ దోస్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ అండ్ దర్ ప్రెగ్నెన్సీని మాకు ఇప్పుడు వద్దు తర్వాత కావాలనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంబ్రియోస్ తయారు చేసి హస్బెండ్ ఎట్లాగ ఉన్నాడు కాబట్టి ఎగ్ ఎంబ్రియోస్ స్పర్మ్తో ఎంబ్రియోస్ తయారు చేసి ఎంబ్రియోస్ని ఫ్రీజ్ చేసుకొని వాళ్ళు వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ ఫినాన్షియల్లీ మెంటల్లీ రెడీ అప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఎలాగో మనం ఐయుఐ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఐయుఐ వల్ల ఏమైనా సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా డాక్టర్ అసలు ఐయుఐ ఇస్ ద మోస్ట్ సింపుల్ ప్రొసీజర్ అండి సో ఐయుఐ సింపుల్ పెయిన్లెస్ రెస్ట్ అవసరం లేదు అడ్మిషన్ అవసరం లేదు అనస్తీష అవసరం లేదు కాంప్లికేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ నెల్ ఒకటే ఒక కాంప్లికేషన్ ఏమన్నా వచ్చేది ఉంటే ఒవేరియన్ స్టిమ్యులేషన్ డ్రగ్స్తో రావచ్చు సో ఆ ఒవేరియన్ స్టిమ్యులేషన్ డ్రగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక్కోసారి తక్కువ డోస్ ఇచ్చినా కానీ ఫాలికల్స్ అనేటివి ఎక్కువ వస్తాయి ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు బాడీలో సర్టెన్ హార్మోన్స్ చేంజెస్ వల్ల అంటే బాడీ అంత నీరు రావడము ఊపిరితిత్తులో నీరు రావడము బొత్తలో అసైటిస్ అంటాం సో ఇవన్నీ చేంజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎస్పెషలీ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తాయి కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంత రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేసినప్పుడు వాళ్లకు ఒకటి చెప్తాం నీకు మోర్ దాన్ త్రీ ఫాలికల్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఎస్పెషలీ ఫోర్ ఫాలికల్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ దట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వద్దు అని చెప్తాం ప్రెగ్నెన్సీ అవాయిడ్ చేయండమ్మా ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ మంత్ వచ్చినట్టయితే నువ్వు రిస్క్లో పడతావు అదొకటి ఇంకొక ఇది ప్రెగ్నెన్సీ అవాయిడ్ చేసినట్టయితే ఇదంతా స్మూత్గా తగ్గిపోతుంది అవన్నీ తగ్గిపోతుంది ఈవెన్ ఫిజియాలజీ అంతా నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇంకోటి మోర్ దెన్ వన్ అంటే ఒక్క బేబీ అయితే హ్యాండిల్ చేయడం ఈజీ లోపల ఉన్నా బయటికి వచ్చినా కానీ సో డాక్టర్కి ఇబ్బందే ఇద్దరు ట్విన్స్ని చేయడము అమ్మమ్మలకు అమ్మలకు అందరికీ కూడా కష్టమే ఫినాన్షియల్గా కూడా కష్టమవుతుంది సో ట్విన్స్ అయితే ఒక వరకు ఓకే ట్రిప్లెట్స్ అయితే ఇంకా హై రిస్క్ ఉంటుంది బేబీస్ తొం అంటే గ్రోత్ సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు తొందరగా డెలివర్ అవ్వచ్చు ఇదంతా సో దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ అదర్వైజ్ విచ్ ఈస్ అవాయిడబుల్ సో ఈ రోజుల్లో దాన్ని ఎప్పుడైతే ఫాలికల్స్ ఎక్కువ వచ్చి ఇదంతా రిస్క్ ఉంటుందో దాన్ని ఒవేరియన్ హైపర్ స్టిమ్యులేషన్ సిండ్రోమ్ అంటాం సో ఒకప్పుడు లాంగ్ ఏగో దానికి అడ్మిషన్స్ కూడా అయ్యేటివి సో ఇప్పుడు నో అంటే వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ నో ఓహెచ్ఎస్ఎస్ క్లినిక్ ఇప్పటి వరకు ఒక పేషెంట్ కూడా అట్లా 